গীতার অধ্যায় পোন্ধরর শ্লোক ষোল্ল আর সতরত তিনজন প্রভুর কথা কইছে এই তিনজন প্রভু কোন হয় কোনজন প্রভুর শরণলে যার পিছত জন্ম আর মৃত্যু সমাপ্ত হব পারে তিনজন প্রভুর সকলতক উত্তম পরমাত্মা কোন হয় কেনেকা নাম কি এই সকল গূহ রহস্যক জানিবর কারণে অবশ্যই এই শুনক জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দেব মহারাজর মঙ্গল প্রবচন পরমাত্মায় সকল করবেন যেতালে আপনার মনত এই খেলিমেলি ভরি আছে দুষ্টামি ভরি আছে এনেকা হব নয় তেনেকা হব নয় তে আপনি এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝি নয় পিছত আপনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হব পুণ্যাত্মা সকল শ্রদ্ধালু সকল শ্রদ্ধা ব্লাইন্ড হয় ব্লাইন্ড ফেট করে আর এনেকাই করব লাগে কিন্তু সেই শ্রদ্ধালুর শ্রদ্ধা সেই স্বভাবক যে এজন শ্রদ্ধালুর ভিতর থাকে যে ব্লাইন্ড ফেট করে নিজের গুরুর উপর ঋষির উপর যায় টিচার সকল যে টিচার সকল আধ্যাত্মিক শিক্ষক আর এওলকে শ্রদ্ধালু সকলে এই অজ্ঞানী সকল মহর্ষি মন্ডলেশ্বর আর পরম ধনী মানি লোসে সদগুরু মানি ওপর বিশ্বাস করেছে এওলকে যি বচন কে আশীর্ ধার্য করে লোসে এওলকে দুর্ব্যবহার করেছে আমার মূর্খ বনায় রাখিছে নিজের এই জ্ঞান নাই শ্রদ্ধালু সকল পিছত লাগি আছে মহল্লা থল সে জল করে ওর জল সে থল কর দে হে সাহেব তিরি সাহেব বিম শ্যাম কহুক সেবেথ পরমাত্মায় সকল করবেন যেতালে আপনার মনত এই অপত্রিন ভরি আছে বেয়া মনোভাব ভরি আছে এনে হব নয় এনেকা হব নয় আপনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান জানিব নিব আপনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হব পুণ্যাত্মা সকল শ্রদ্ধালুর শ্রদ্ধা ব্লাইন্ড হয় ব্লাইন্ড ফেট করে আর এনেদরেই করব লাগে কিন্তু সেই শ্রদ্ধালুর শ্রদ্ধার সেই স্বভাবর যে এজন শ্রদ্ধালুর মাজত থাকে সিয়া ব্লাইন্ড ফেট করে নিজের গুরুর উপর ঋষির উপর যেতে কয় শিক্ষকর উপর যখন শিক্ষক আছে আর তখন শ্রদ্ধালু সকলে এই অজ্ঞানী সকল মহর্ষি মন্ডলেশ্বর আর পরম ধনী মানি লোসে সদগুরু মানি লোসে বিশ্বাস করে লোসে তখন সকল যে বচন মানি লোসে আর কীর্ধার্য করে লোসে বহু অসৎ ব্যবহার করেছে এটিও মূর্খ বনায় আছে সিঁতর নিজের এই জ্ঞান নাই শ্রদ্ধালু সকল সিঁতর পিছত লাগি আছে এটা আপনাদের এই জ্ঞান গ্রহণ করবলে পুনরায় নিজের সেই স্থিতি লোক লাগিব কারণ কালে এয়া বিচার যে ইহত ভগবানের পর দূরত থাকুক যে কোনো প্রকারে যে সম্পূর্ণ চীনক নাস্তিক বনাই দিলে আর রাশিয়া নাস্তিক হয়ে গল কিয়নো যে মহাত্মা বুদ্ধ আসিলে তেও পুণ্যকর্মী প্রাণী আসিলে স্বর্গরপর সিধা আছিল রজার পুত্র আসিল যখন ব্যক্তি স্বর্গরপর আছে ইয়ার সুখ একু অনুভব করবেন তোর মন বহা না পূর্বর সংস্কারে খেলিমেলি লগালে আর ঘর ত্যাগ করে গুছি গল মনে সজা সাধনা আরম্ভ করলে হত যোগ করলে মরিবর হয়ে গল পিছত এজন মাতৃয়ে মুখত গাখীর চাউল দিয়াত লাহে লাহে চেতনা আহিল সকল বুঝি ধরলে পিছত ভোজন করলে কলে স্টার বেসন কুড নট লিড টু সেলভেশন ভোকা তোর হয়ে মরলে ভগবানক পয়া না যায় পাছত তোর পূর্বর সংস্কার আসিল কিছু সেই কারণে তোর বচনত শক্তি আসিল লাখ লাখ মানুষ অনুগামী হয়ে গল কিন্তু ওয়ে অফ ওয়ার্শিপ ঠিক নাছিলে যে সম্পূর্ণ চীন মহাত্মা বুদ্ধর বিচার প্রভাবিত হয়ে তোর ধার্মিকতার লাগিছিল রাজনীতির নহয় এটা আগলে গে মহাত্মা বুদ্ধর দ্বার কোয়া সাধনারে ওয়ে অফ ওয়ার্শিপরে পূজার বিধিরে কোনো লাভ নহল নাস্তিক বর আসিল কেন ভগবান নাই এটা এয়াই বিচারিছিল যে লাখ লাখ ব্যক্তি এই নকলি গুরু সকল ওর গল ভাল আত্মা সকল শ্রদ্ধারে বহি আসিল আর ভাবিছিল মুক্তি হব যে সিঁতে এই জ্ঞানের কথা জানি পরমাত্মার সত্যর জ্ঞানের কথা জানি পলায়ন করব এনেকা কোনো পাগল নাই আজির দিনত এনে বলিয়া নাই যে সেই মূর্খ সকল ধরে রয়ে থাকিব আর হলেও যদি লাগি থাকে তেন হলে সিহত মূর্খ তাতেই পড়ে থাকিব তেন্তে ইয়ালে যেটা আহিব সেই ব্যক্তি কিয়নো সিঁতে জ্ঞানের ঠাইতো জ্ঞানেই শুনিছে 
আর সিহতে বিস বিশ বর্ষ লোক দবাই রাখিছে আর লাহে লাহে যেতিয়া এই জ্ঞান ইয়ার পর আরম্ভ হব তেতিয়া মনত বেয়া ভাব বিদ্যমান হব যদি প্রথমতে শুনে রাখিছিল তাত তো ব্লাইন্ড ফেড করেছিল এটা ইয়াতে ব্লাইন্ড ফেড করব নয় কারণ গাখীর বেয়া খিনি এটা লিউ খাব সময় লাগিব সেট হবল ইমান আর সিহতর দুর্ভাগ্য যে তাত এনেকা আবদ্ধ হয়ে গল যে অজ্ঞান এটা ভরাই দিল আপনার ভিতর কিন্তু শেষত যেটা আপনার সন্মুখত সেই জ্ঞান প্রমাণ আহিব আকো আপনি পুনের ব্লাইন্ড ফেড করব লাগি এই দাসর উপর যেটা আপনার হৃদয়ের ভুল ধারণা বর শেষ হয়ে যাব এনেকা নহয় তিন নহয় তেতিয়া ভক্তি আরম্ভ হব গীতার অধ্যায় নম্বর দুই শ্লোক নম্বর ছয়চল্লিশত কে অর্জুন যেটা তোমার বুদ্ধি আন আন ভ্রমিত করবর জ্ঞানরপরা আতরি এটা তত্ত্ব জ্ঞান স্থির হয়ে যাব তেতিয়া তুমি যুগ প্রাপ্ত করবা তেতিয়া তুমি ভগত হবা সাধক হবা নহলে কেতিয়াবা ইফালে ধ্যান যাব কেতিয়াবা এই খোঁচা হব কেতিয়াবা সেই মিশা হব ইয়ারপর আতরি এক তত্ত্ব জ্ঞান আশ্রিত হবা যেটা তোমার সাধনা আরম্ভ হব এটা দাসর প্রচেষ্টা হয়েছে যে গোটে এই সংশয় নাশ করো আর তত্ত্ব জ্ঞানে আপনার পুনরায় ফিড করো ভরাও আর পাছত আপনার ভিতর এক আস্থা ভগবানের পরমাত্মার ইমান দৃঢ় হয়ে যাব যে পাছত আপনি খেলিমেলি নক আর ইয়ার অবিহনে আপনি এই মার্গত চলিব নয় কিয়নো কালর এয়াই চেষ্টা খোঁজে খোঁজে আপনার চলনা করে তো উদ্দেশ্য এয়া যে এই পুণ্যাত্মা ভক্তিহীন হয়ে যায় নাস্তিক হয়ে যায় বিশেষ করে কলিযুগত কলিযুগত কিয় কিয়নো পরমাত্মার বচন লোক কবির ভগবানের পর এই কাল ভগবানের যে তিন যুগ জীব কমলে জানা চৌথা যুগ যব কলিযুগ আবে তব তব শরণ জীব বহু যাবে এসা হর বচন মোহে দিজে তব তুম গমন সংসার হি কি যে যে চতুর্থ যুগত যান জীব ল কিন্তু চতুর্থ যুগত ইয়াও প্রার্থনা করেছিল এই কালে যে হে প্রভু যিয়ে আপনার জ্ঞানক স্বীকার করে লোব সি আপনার আর যদি আপনার জ্ঞানক স্বীকার নকরে তেন্তে জোর দি নিব মূল পরমাত্মায় কলে যে আন্ডারস্টুড হয় ঠিকই আছে কিয়নো ভগবানের জ্ঞানক শুনিহে আমি ইয়ার সহ একটা থাকিব পড়ো কিয়নো কালর যি জাল হয় তাত সাধনাও করে আসো আর যেটি কথাও কয়ে আসো গতি ঠিক আছে হিয়া ভক্তি নাই তাক কোয়া হয় সাধ সয়ে দোষী দা চালে ভকত তেই হয় সাধ মানে সাধক যি সকল বেয়া কর্মের পর আতরি আর ইয়ার স্থিতি পরিচিত হয়ে সঠিক ভাল পথে চলে মর্যাদাত থাকে বেয়া কর্মের পর আতরি থাকে সংসারের যি মায়া আছে এই মায়ার পর বাসে নাচ গান করা ফান করা ডিজে বজা এয়া কোনো এজন ভক্তর লক্ষণ নেকি পাছত কোনো ভয় নাই ভগবানের কারণ কালে বিচারে যে ভক্তি নক নাস্তিক হয়ে যায় আর এই নাচা গোয়া ডিজে বজা বিয়াত ইমান খরচ করে দিয়ে দুজন সন্তানের সংস্কার করা চারিজন মানুষ বহি ইয়া কোয়া হয় যে মানে মোর ছালীর বিবাহ আপনার লড়ার লগত করাম বিয়া হয়ে গল ইয়ার আগত কি ফান করা কোয়া বিয়া সন্তানের বচনের হয়ে গল বচনে পর হয়ে গল বচনে গোটে সৃষ্টি রচনা হল বচনের ওপর মানুষ ঠিয় থাকিলে সকল ফলের পর সুবিধা প্রাপ্ত হয় আর পাছল নাচা গান গা খা বা করা ইমান দান সেই সকল নিজের মূরের ওপর ভার রখা হয় গাধ হওয়া হয় কারোবার টকাত আস্থা রাখিলে প্রাণী কেউ সুখী হব নয় গতি যেতালেক আমার জ্ঞান নাছিল তালে বিষ পান করে আসিল এটা গম পাই যাম যে এত বহু ভয়ঙ্কর কাম হয় কেতে তুম মেল নি দেখা ওর ধরম রাজ কেতে তেল কা লেখা কোন বিড়ানো বারণে ডুবে ফির যে কালি আপনার একটা কথা শুনাইছিল এক সাধু সন্তর এক নকল ভগত প্রার্থনা করলে আপনি ভক্তি করলে আপনি সন্তর সেবা পাব ভগতর ঘরতে থাকবলে ললে ভগতে সেবা করে খাই বই শুই যায় দুয়ার বন্ধ করে মহাত্মায় সাধনা করে আর পাছল মৃত্যুর পাছত ভগতর ঘরতে সি গরু হল আর গরু গাড়ি টানি ভগতর খা বয়ার সি সুত ভরিলে তেতিয়া পরমাত্মা গরিব দাস জির তার উপর দয়াও পজিল 
তেতিয়া তাক কলে যে শুনা তুমি ভক্তি করা নাছিলা সেইবাবে ভগতর যে খাইছিলা সেয়া শোধ করব লাঠি খাই করা বা নিজ ইচ্ছারে করা সম্পূর্ণ করিব লাগিব তার পাছত গুছি গল তারপর তো কেতে তুমি দরগা কা মেল নি দেখা ধর্মরাজ কে তিল তিল কা লেখা গতি আপনি যেটা কারবার পর যৌতুক লয় সে আপনার উপর ভার হয়ে পড়ব আর সে আপনি উভতাই দিবই লাগিব কারবার গরু হব কারবার গাধো হব কারবার খৎসর বনিব সে শোধ করব লাগিব পিছত কিয় মূরের বিষ করে থাকা জে কিরকা জহের কা রং হরি হো কহো কোন তিস খাও রাম রং হরি হো যে বিষর কোরবাত কণা পড়ি আছে আর আপনি জানে যে সিয়া কণা হয় আর বিষর হয় তা ধাতু নলগাবা কিবা অন্য বস্তুরে ধরে তাত বাহির পেলায় আহিবা গতি এনেকা আপনি যা ক্রিয়া করে আসা ঘুষ লিসা বা কারোবার পর যৌতুক ল আসা বা কারোবার খেলিমেলি করে আসা বা কোনো সুত ল আসা কোয়া হয় এয়া বিষপান করে আসা তুমি গিলাসে গিলাসে খাই আসা আর এক কণা বিষর খাদ্য তুমি খাব নারিবা কোয়ার ভাবে আই যে আমি অত্যানতা বসত এই কামবর করে আসো আর যেটা গম পাই যে আমি ইয়ার ভয়ঙ্কর পরিণাম পাম তো জে কিরকা জহের কা রং হরি হো কহো কোন তিস খাও রাম রং হরি হো কোয়া হয় কোনে খাব সেই বিষ যেটা জানি যাব গতি আমি বিনা জ্ঞানের দুঃখ পাই আসো গতি ভগবানে যেটা দিব সম্পূর্ণ দিব কারবার বেলেগর ধনের চুর করে আজিল কোনো সেট হব পর নাই এটা যে প্রসঙ্গ চলি আছে আমি তালে আহ যা সাধনা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজের মনের মতে আচরণ করে কোনো উপলব্ধি আধ্যাত্মিক মার্গর নাই পরমাত্মা কেটে ডেম্ব করে ডুঙ্গর চে ডুঙ্গর কেটে পঁচিশি পাহাড়ি পাল টিলে জোরপরা দূরের পর দেখা যায় ডেম্ব করে ডুঙ্গর চে অন্তর ঝিনি ঝুল আর জগ জানে ইয়ে বন্দগি করে বো সুল ববুল সাধারণ মানুষে ভাবে ডর সাধকে সাধনা করে আছে চা রাতি পুয়ারপরা রাতি লোক তপস্যা করে আছে গতি পরমাত্মায় সেই আধ্যাত্মিক মার্গত কয় যে যে জনতাই জানে ইয়া ভক্তি করে ইয়া বো এ সুল ববুল ইয়া তো দম্ভ করে আছে ওপর বহি ইয়া ধ্বং করে আছে দেখাই আছে পরমাত্মা পয়ার যা ভক্তি ইয়া বহু সিম্পল হয় আর ইয়ার বাবে পরমাত্মা স্বয়ং আহিবলগা হয়েছিল এই যথার্থ জ্ঞান দিবল যে যাকালি রাতের সম্পূর্ণ সৎসং এই উদ্দেশ্যরেই আসলে যে পরমাত্মা কেন হয় সেই পরমাত্মায় কি করে গতি সেই পরমাত্মার বিষয়ে আপনার পবিত্র বেদত পবিত্র বাইবেল পবিত্র কোরআন শরীফত ইয়া দেখিছে যে ভগবান মনুষ্য সদৃশ হয় মনুষ্যর দরে কিন্তু তার শরীরের উজ্জ্বলতা বহু বেশি হয় আর ওপর থাকে সৎলোকত সিংহাসনত বিরাজমান থাকে আর তারপর গতি করে সৎলোকর পর ধুলোকর পর সেই তৃতীয় মুক্তিধামের পর তীব্র গতি করে প্রস্থান করে খোজকাঢ়ি ইয়ালে আহে আর ইয়াত ভাল আত্মাসলক লগ করে আর ভাল আত্মাসলক লগ করে নিজের তত্ত্বজ্ঞানক নিজেই কয় পরমাত্মায় পরমেশ্বর কবিরদেবে যে লীলা করেছিল সিয়া ছশ বছর আগতে করেছিল সিয়া জীবনের ভিতর ভগবানের লীলার ভিতর লিপিবদ্ধ আছে সেইব লিখা আছে আজ আমি বেদ দেখি আর আগতে সেই বেদক কোনেও বুঝিব না সেই বেদত এয়াই লিখা আছে যে সেই পরমাত্মা তিন স্থিতির শরীরে তিন প্রকারের নিজের বেশ ভূষারে শরীরের বেশ ভূষারে এই শরীর আমার এক বেশ ভূষাই হয় আমার তলত অরিজিনেল শরীর বেলেগ হয় সকরে তার উপর এই তিন প্রকারের শরীর ধারণ করে আর ইয়ার দ্বারা সকরে ধারণ পোষণ করে অর্থাৎ সকলকে প্রতিপালন করে এটা রূপত মনুষ্য সদৃশ শরীর আছে পরমাত্মার সৎ লোক আর উপরের লোক বেলেগ বেলেগ রূপত বিরাজমান হয় 
গতিকে সৎলোকত পরমাত্মার এটা কোপর শোভা কোটি কোটি সূর্য মিলাই দিয়া কোটি চন্দ্র মিলা তথাপিও পরমাত্মার প্রকাশ তাত অধিক হয় এটা লুম কোপর ইমান তেজময় শরীর হয় কিন্তু গরম নাই আর সেইজন পরমাত্মা যেটা অন্য স্থিতি লো আহে প্রত্যেক যুগত এটা কই লীলা করে নবজাত শিশুর রূপ ধরে প্রকট হয় আর বাহির জঙ্গলত নগরের বাহির বনত এটা পুখুরীর মাজত যত কোনো নদীর পরা সোতর মাধ্যমের কোনো ঠাই পানি ভরি আছে তে সরোবর মাজত প্রকট হয় পদুমর পুষ্পত আর এই সকল কার্য পরমাত্মায় নিজের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ল আধারতেই করে আর পাশত কোন সৎ আত্মাই উঠাই লই যায় যে পূর্বরে সংস্কারী হয় যে বেদত লিখা আছে দেখাম লাই লাই সকল পরিচয় করাম আর পাশত লাই লাই যেটা ডর হবল ধরে সর বয়সতে পরমাত্মায় নিজের যে উদ্দেশ্য ল তত্ত্ব জ্ঞান প্রচার আরম্ভ করে দিয়ে আর সেই পরমাত্মার জ্ঞানের ওসর ডর ডর বিদ্বান মন্ডলে চার সকল মুখ হেমেকা হয়ে যায় উত্তর দিব ন গতি এই প্রকারে পরমাত্মায় আন প্রকারে যীরে লীলা করে সেই শিশু রূপ ধারণ করে আহে আর এনে জনসাধারণের দরে কাম করে নিজের নির্বাহ নিজ হাতের করে আর পূর্ণ পরমাত্মাও হয় আর এজন ভগতর লক্ষণ থাকে আর এজন তত্ত্বদর্শী সন্ত কমপ্লিট ইন অল রেসপেক্ট হয় আর এজন সৎ নাগরিকর রোলও করে দেখায় আমার একটা এক্সাম্পল কোড করে ভগবানে যে এই লোকত আপনাদের পরমাত্মা পাবর হে চেষ্টা করবেন ইয়াত অন্য বস্তুর যদি তুমি ইচ্ছা রাখিছা তেন হলে তুমি সর বালক হয়ে আসা পুতলা খুঁজিছা আর সেই পুতলা ভাঙি গলে তুমি কান্দা তুমি ইয়াত কি বস্তু খুঁজিব লাগে যেহে পরমাত্মা ইমান দিয়ক যাতে পরিয়াল পোষণ হয় অর্থাৎ রিকয়ারমেন্ট অফ ফ্যামিলি পরিয়ালের আবশ্যকতা ফুলফিল হোক ইমান খিনিয়ে দিয়ক দাতা আমিও যাতে অনাহারে না থাকু আর যদি কোনো বা অতিথি আহে অনাহারে না থাকে ইয়াত কেউ ঠিক না লাগে পরমাত্মা কেতে গর্তো সাড়ে তিন হাত আর গনা তো পৌনে চার কে কবির অধিকা গহে তা কো নি বিচার নিজের সাড়ে তিন হাতর এই শরীর হয় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সাড়ে তিন হাত অর্থাৎ এই কিলাকুটির পড়া ইয়ালকে এই তো হাত কোয়া হয় আর ইয়ারে সাড়ে তিন হাত জোখ আপনি কিনা রুচি জুখি ললে আপনি শরীরের সম্পূর্ণ জোখ পাব অর্থাৎ কোয়া হয় ঘর তো সাড়ে তিন হাত তাত সম্পূর্ণভাবে শুই যাব আর ঘনা তো পোনে চার আর অল্প বেশি করে তিন ইঞ্চি বহাই লোব পে আর ইয়াত কয় বেশি যদি ডিমান্ড আছে সিয়া ফালতু হয় গতি ইয়ারপর আপনি বুঝি লোক যে কোয়ার ভাব এইটাই যে কালিল ঘর ভাঙি যদি ইমান বনায় বহি যা কোয়ার ভাব এইটাই পরমাত্মার যে এখন বিছনাত যেটা তুমি শুই যা আর সিয়া থ্রি বাই সিক্স ফিটর আহিব এটা কোথালিতে আপনার কাম ভালদরে চলি থাকে খুব বেশি লুটা বনাই লোক ইয়াত কই বেশি আর চেষ্টা নকরবা পরমাত্মায় দিয়ে যদি তো ভালেই কথা দুটা বনি যাব তিনটা বনি যাব হব ইয়াত কয় বেশি আর প্রচেষ্টা নকরবা অর্থাৎ যার পূর্বর সংস্কার আছে সিয়া বেলেগ কথা কোথালি নির্মাণ হয়ে আছে বহুত ভাল কথা কিন্তু ভক্তির উদ্দেশ্য মূলতে রাখিবা আর যার ওসর পূর্ব জন্মর পুণ্য নাই আর জুপুরি ঘরতে আছে তেতিয়া পরমাত্মায় কে যে ভক্তিয়েই করবেন সেই চারি কোথালির ঘরতো যদি ভক্তি করে তেতিয়া উদ্ধার হব 
নহলে সে কুঠালিও উদ্ধার নক নাও চলে সাথ আর এটা জুপুরীত যুন আছে যদি ভক্তি করে আছে উদ্ধার হব একই উপলব্ধি আর জুপুরীত থাকা জনে যদি এইটো ভাবে যে মানে কুঠালি বনাই লো এই তো করো এয়া ব্যর্থ চেষ্টা ইয়ার নিজের মনটু আতরওয়া এটা প্রসঙ্গ চলি আছে যে পরমাত্মায় যে যাকালি আপনি সৎসঙ্গত শুনেছিল যে যে সেই পরমাত্মা সৎলোকর ইয়ালে আহে তিনটা স্থিতিত শরীর গতি দ্বিতীয় স্থিতিত আমার চোয়া চিতা করে কেন ধারণ পোষণ করে এজন বালক রূপত প্রকট হয় আর লাহে লাহে ডর হয় পাশল এজন নাগরিকর দরে এটা জীবন কটাই দেখায় পরমাত্মা কবির দেবে শিপিনীর কাম করেছিল ধানকর কাপড় বইছিল মানুষের সূতা আনিছিল সেই সূতারে কাপড় বনাই তারপর যা উপার্জন হয়েছিল তার জীবন নির্বাহ করেছিল আর তারপর যাচি গেছিল ঘর খাওয়া বোয়া করার পিছত যাচি গেছিল সেই ধনেরে ভাণ্ডারাত বা ধর্ম কামত লগাই দিছিল পরমাত্মার ঘর দুজন পুত্র পুত্রী আসিল তুলি লোক যাক মৃত্যুর পর জীবিত করেছিল কোনো সার্কমস্টেন্স কোনো এনে সৎযোগক সেট করবল পরমাত্মার মহিমাক প্রকট করবল এজন বালিকা আসিল তের বছর এজন শেখ তকি নামর পীরর কবরত সুমাই রাখিছিল সেই পীরজনে বহুত বেশি পরমাত্মার লগত দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেছিল রজা সিকন্দর লোধি কবির পরমেশ্বর উপর বহুত প্রভাবিত হয়ে গেছিল কারণ জলনর রোগ আসিল যি কবির পরমেশ্বর কৃপারে নিরাময় হয়ে গেছিল যাক আগতে কোনো ধরনের চিকিৎসার জড়িয়ে ভাল করবা নাছিল তো মৃত্যুর দিন গণনা করে আসিল সিকন্দর লোধি দিল্লির বাদশা কবির পরমেশ্বর আশীর্বাদত সুস্থ হয়েছিল তার পাছত বহুত আদর করেছিল কবির পরমেশ্বর যার ফলত ধার্মিক গুরু শেখ তেকিয়ে কবির দেবক ঈর্ষা করবলে ধরলে সরু দেখাবল চেষ্টা করে থাকিলে থাকিবল ললে যে কি প্রকারে সরু দেখাও আর রজার মন এর কে আস্থা কম করবেন এই উদ্দেশ্যে কেছিল যে মানে কবির দেবক জানো এহ কোনো মুক্তিযুক্ত হয় মোর ছালীক জীবিত করে দেখা যা কবরের ভিতর আছে হাজার মানু একত্রিত হয়ে গল তৃতীয় দিন ঠিক করা হল কবর খনা হল আর কবির পরমেশ্বরে সেই ছালীক জীবিত করে দিলে সেই ছালীজনীর গোটাই জীবনের চেতনা আহি গল যে মানে পরমাত্মাক এর মাজতে গুছি গেছিল যার ফলত মানে বহু কষ্ট ভুগিবলা হয়েছিল তাই নিজের শরীরের পিতাক এরি নিজের পরম পিতার সঙ্গে কবির দেবর সঙ্গে গুছি গেছিল মানে আপনার না থাকো তোমার মোর হিসাব হয়ে গল শেখ তাকি মোর মৃত্যু হল তোমার মোর মাজত কোনো সংস্কার নাই সেই ছালীজনী বারো তের বছর আসিল পরমাত্মায় নিজের ছালীর দরে রাখিলে এনেকাই এজন লড়াও আসিল তার অন্তিম সংস্কার করে পানি প্রবাহ করে দিয়া হয়েছিল সেই শেখ তাকিয়ে রজা সিকন্দর লোদীর মূরটু গরম করে রাখিছিল যে যে এনেকা কোনো মৃতক যদি জীবিত করে দেখায় তেতিয়াহে মানিম কবিরক নহলে মুসলমানক লগাই দিম আপনার রাজ্য নাস করে দিম তেতিয়া সেই শর্ত পরমাত্মায় সেই মৃত লোরাটুক জিয়াই তুলিছিল সেই জন্য দশ বারো বছরের লোরা আসিল তার পাছত সেই লড়াটো পরমাত্মার পুত্র রূপত আসিল তেন্তে এই প্রকারে এজনী পুত্রী আর এজন পুত্র আসিল যার বচনেরে জীবিত করা বালক আসিল আর তুলি লওয়া মাতা পিতা আসিল নিজের মাতা পিতা নাছিল কারণ সশরীরে আছিল সশরীরে গেছিল নিরু নিমা নামর নিঃসন্তান দম্পতি আসিল পরমাত্মাক পদুমর পুষ্পত পাইছিল লহের তারা তালাবত পাইছিল এনেদরে মিলাই করে পরমাত্মার পাঁচজন সদস্যর পরিয়াল আসিল হাতের কাপড় বইছিল মাত দেউতা বৃদ্ধ হয়ে গেছিল আর সেই কাপড়ের পর ধন উপার্জন করেছিল তারপর নিজের জীবন নির্বাহ করেছিল আর তার পাছতো যদি কোনো টকা বাঁচি গেছিল তেন হলে ভাণ্ডারা লগাইছিল এনেদরেই লীলা করে দেখাইছিল ভগবানে যে তোমালে যে মানে করে আসো এনেক থাকিবা এই সংসারত আর যদি তুমি পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখিবা পরমাত্মার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকিব 
তেনে হলে আপনার উপর আহিবলগিয়া সকল সংকট দূর হব সেয়েহে মালিকে কে যে এই ধরনের সাধনা এনেকে করিব লাগে। যজুর্বেদ অধ্যায় নম্বর চল্লিশের মন্ত্র পোন্ধরত কে যে কে ওয়ায়ু অনিলম অথ ইদম আমৃতম বসমান্তম শরীরম ওম কর্তু সমর কিলবে সমর কর্তুম সমর ওম নামর জব কাম করি করে স্মরণ করা বিশেষ উদ্দেশ্যের স্মরণ করা মনুষ্য জীবনের মুখ্য কর্তব্য বলে মানি ওম নামর জপ করা এয়া হয়েছে ব্রহ্মর সাধনা ব্রহ্মর ভক্তি গীতার অধ্যায় নম্বর সোতর শ্লোক নম্বর তেইশত কোয়া হয়েছে যে ব্রহ্মণে সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্মর সাধনার ওম তৎসত ইতি নির্দেশ ব্রাহ্মণ ত্রিবিদ স্মৃত সেই পরমাত্মা সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম পরম অক্ষর ব্রহ্মর সাধনার তিনটা মন্ত্রর জপ ওম তৎ আর সত ওম সেই ব্রহ্মর তৎ সেই ক্ষয় পুরুষর সাংকেতি হয় এয়া বেলেগ মন্ত্র হয় আর সত এই পরম অক্ষর ব্রহ্মর হয় পরম অক্ষর পুরুষর হয় এই মন্ত্র গুপ্ত হয় এয়া দাসে দিব এই পৃথিবীত কারোরে অধিকার নাই সেই নাম দিয়ার আর না কোনো ইয়ার লগত পরিচিত হয় যদি কোনোবাই এই দাসের পরা প্রাপ্ত করে কোনো নিজেই সন্ত হয়ে কারোবাক ভুল পথে নিয়ার চেষ্টা করে তে অধিকারী নহয় তেওঁৰ তুমি আঁতরি থাকিব লাগিব আৰু আনকো বচাব লাগিব যে এয়া ভুল কয়ে আছে ভুল পাসপোর্ট বনাই আছে আৰু জীবন অন্তর সময়ত যেতিয়া তোমার জীবন অন্ত হব তেতিয়া সতলোক যার সময় হব তেতিয়া পাসপোর্টৰ চিনাক্তিকরণ হব তেও অধিকারী আসিল নে নাই যিয়ে তোমাক এই নাম দিছে তেতিয়া তো জীবনটো নষ্ট হয়ে গল একো কৰি লাভ নহব প্রথমতেই সাবধান হব লাগিব গতি এয়া কি কোয়া হয়েছে যে যে সকলই যাবর সন্ত আছে অথবা পরমাত্মা আসে তখে যে সাধনা করেছিল যথার্থ আর যদি সকল মহাপুরুষে ভগবান পাইছে তখন সকলে সৎযোগ করা নাই আড়ৈ ঘন্টা রাতে আড়ৈ ঘন্টা গধুলি সাধনা করা নাই তখন সকলে তো অহা যাওয়া করোতে উঠোতে বহুতে নিজ কর্তব্যর কর্ম করে থাকোতেই পরমাত্মার ভক্তির বিধান কেছে যাবর সকল সৎগ্রন্থ সন্তই ইয়াকেই প্রমাণিত করে সেয়েহে পরমাত্মায় স্বয়ং আহি এনেকা এটা জীবন কথাই দেখালে যে এনেকই যদি থাকা তে মই তোমার লগতে থাকিম আর যদি ভগবান লগত থাকে তেনে হলে কি করিব নিবা যদি পরমাত্মা আমার লগত থাকে আর সকলই কয় যে ভগবানে যাতে বেয়া পাব নালাগে সংসারেই লাগিলে বেয়া পাওক রুঠো জগ সারা রুঠো না ভগবান হমারা গতি পরমাত্মাক সন্তুষ্ট করবল আমি সাধক সকলে চেষ্টা করিব লাগে আর কি প্রকারে ভগবান রাজি হব কি প্রকারে কেন ধরনের ভগবান সন্তুষ্ট হব আমি সেই সকলব চেষ্টা করিব লাগিব আমার প্রভুক সন্তুষ্ট করবল সেই সকলব প্রক্রিয়া স্বয়ং পরমাত্মায় আহি কই গেছে এটা তো হয়েছে কোনো সল কপট নকরবা চুর করা ঠগা প্রবঞ্চনা নকরবা কারোরে আত্মাক দুঃখ নিদিবা নিজের স্বার্থত মন কর্ম বচনে কাকুকে দুঃখ নিদিবা তোমনে উস দরগাহ কা মেল নি দেখা ধর্মরাজ কে তিল তিল কা লেখা আমি মনতে যদি কারোবার বেয়া চিন্তা করো সিয়াও আমার একাউন্টত লিখা হয় যদি আপনি কারোবার ভাল চিন্তা করে আর একো করবো নয়াও সিয়া আপনার গুড একাউন্টত লিখা হয় ভাল লেখা বনে গতি প্রথমতে তো আমি আমার নিজকে সেট করব লাগিব আমি নষ্ট হয়ে পড়িল একদিন নহয় আমি অসংখ্য যুগর পর নষ্ট হয়ে আসো আর এটা আমি সেট হবল এই মার পাইছো বিধি পাইছো এই ঔষধ পাইছো যার দ্বারা আমার এই বিকার নাইকিয়া হব এই জ্ঞানের আমি সেট হম আর সেট হলেহে আমি পরমাত্মার নিকটলে যাম কিয়নো আমি সকল প্রাণী এজনী পরমাত্মার লাগিলে হাতী হোক বা পড়ুয়াই হোক রজা হোক বা প্রজা হোক হিন্দু হোক বা মুসলমান বা শিখ বা ঈসাই হোক এই কালে আমাক ভ্রমিত করে বেলেগ বেলেগ বনায় দিলে আমি পৃথক কেন হলো কিয়নো আমার ভগবান পোয়ার ইচ্ছা আছে আমি ভগবানক পাবর কারণেই মুসলমান হলো পরমাত্মাক পাবর আশাত আমি হিন্দু হলো ভগবানের বাবে আমি শিখ হলো ভগবানের বাবে আমি ঈসাই হলো যীশুর বচনের অনুসরণ করা সকল ঈসাই বলে কোৱা হয় গতি আমি এই বাবে পৃথক পৃথক হলো এটা আমি বুদ্ধিমান হলো প্রথমতে আমি এজন ব্যক্তির উপরতে আশ্রিত আছিল এজন সন্ত গুরুর উপর যি কই দিয়ে তাকে সত্য মানিছিল এটা আমার সকল সৎগ্রন্থ আর যদি সকল মহাপুরুষে বরমাত্মা পালে বিচার এইবার এয়াই কয় আর সকল খিলে মিল খায় গতি আমি 
সেই ভ্রমিত বচনক এরিব লাগিব লাগিলে সিয়া হিন্দু ধর্মর হও নাইবা ইসাই ধর্মর হও নাইবা মুসলমান ধর্ম অথবা শিখ ধর্মর হও যে শাস্ত্র প্রমাণিত নহয় এইবার ত্যাগ করিব লাগিব আর আমি ভগবানের নিকট লো যাব তেন্তে কোন কোন হয় ইয়াত হয়তো মর্যাদা ভঙ্গ হব হয়তো কোনো ধার্মিক লোকে ব্রেজার পাব এইবার চিন্তা করব না আমি নিজের কল্যাণ করব লাগিব এই প্রকারে আমি সেই পরমাত্মার নিকটত গই পাম ইয়ার বাবে কি করব লাগিব ইয়ার বাবে ভগবানে স্বয়ং আহি আমাক এয়াই কে যে মই যে রিহার্সেল করে দেখাই আসো তোমালোক কই থাকিবা এতিয়া পরমাত্মায় কি কি লীলা করেছে অর্থাৎ যে ভক্তি আমি করেছিল যে সাধনা আমি করেছিল যেনেকে কয়ে দিছিল আমি সেই ধরনের করবল মান্তি হয়ে গেছিল এটা প্রসঙ্গ চলি আছে যে এয়া রাতপা আড়াই ঘন্টা গধুলি আড়াই ঘন্টা বহার বিধান এয়া সন্ত মতর নহয় এয়া তো সঠ যোগ হয় আর এইবার হাজার বছর পরিচালেও এইবার একো পা না যায় আর কোয়া হয় ধ্যান লগা এই নকল পন্থী সকলে কয় আমি সিধা ত্রিকুটি লো যাও ত্রিকুটি ইয়াত নাই ত্রিকুটি ইয়ার পিছফালে আছে এই বেক সাইডত আর কয় যে ত্রিকুটির পর আমি সিধা উপর লো যাও উপর লো কলে যাবা না তোমালে সৎনাম জানা না সৎলোক কথা জানা সৎনামক তোমালে করবা স্থান বলে কইসা আক সৎনামক করবা সৎপুরুষ বলে কইসা আর সৎনাম তো শিপা হয় সকল মার্গর সৎনাম দুটা আখর মন্ত্র হয় যত এটা ওম হয় এটা তৎ হয় তত এয়া সাংকেতিক হয় ইয়া দাসে কব যে সৎনাম পাইছে দুটা আখর যি উশাহ নিশাহরে স্মরণ হয় তেন্তে ইয়া সৎনাম হয় এলোকর সৎনামর বেড়া নাই এলোকে পাঁচ নাম দিয়ে অঙ্কার রঙ্কার জোত নিরঞ্জন এই তিন কালর আরম্ভণিত আর সোহম আর সৎনাম ইয়াত সৎনাম বলে কে তাতর যি পুস্তক আছে বার্তিক ইয়ার ভিতর লিখা আছে যে সিয়া সৎনাম চতুর্থ লোক হয় চতুর্থ মহল হয় আর পাছত সেই সার শব্দ সিয়াই সার নাম হয় সৎনামে সৎখণ্ড সৎলোক হয় সৎনামে সৎপুরুষ হয় আরে জুঠা জ্ঞান আর জ্ঞান কাহা লও তো ই বাদ বেদা চতুরাই তোমার জ্ঞান ইউজলেস হয় তুমি কত ধ্যান দিয়ে আসা তোমার থিওরি মূল প্রেকটিক্যাল কি করবা তুমি গতি যখন মহাপুরুষে পরমাত্মাক পালে কোনে কোনে পালে আদরণীয় ধরমদাস সাহেবজি আদরণীয় মুলুক দাস সাহেবজি আদরণীয় দাদু দাস সাহেবজি আদরণীয় নানক সাহেবজি আদরণীয় গরিব দাস সাহেবজি গাঁও চুড়ানি জিলা জজ্জার হরিয়ানার আদরণীয় ঘিসে দাস সাহেবজি গাঁও খেখরা জিলা মেরথ উত্তর প্রদেশর এই মহাপুরুষ সকলে পরমাত্মাক পাইছিলে তখন সকলে তো সাধনা দেখিছিলে কেনক করেছিল যে গরিব দাস সাহেবজি কৃষক আসলে খেতে করেছিল ভক্তিও করেছিল আর পরমাত্মা স্বয়ং আহিছিল শিপিনীর কার্যও করেছিল কেতিয়াবা সহযোগ করেছিল যদি জীবনত তেন হলে দেখাই দিয়া ইতিহাস বাড়ির কতো এ কথা লিখা নাই এনেকাই আদরণীয় নানক দাস সাহেবজি খেতে করেছিল প্রথমতে তো চাকরি করেছিল সেই চাকরিও ত্যাগ করলে যেটা ভগবানের সঙ্গে পরিচয় হল সৎখণ্ডলে গিয়ে উভতি আহিল তাত দেখিলে ভগবান সৎপুরুষক কবির সাহেবক উভতি আহিয়ে চাকরিও ত্যাগ করলে আর বার বছর লোক পরমাত্মার প্রচার করলে ইফালে সিফালে ঘুরি ফুরি পাছত পরমেশ্বরে আদেশ দিলে যে আপনি বহি যাও আপনার বহুত বিরোধিতা হব কালর দূত সক্রিয় হয়ে পড়ছে আপনি ঘর নিজের সাধনা করক সময় আহিব দিও এটা এই নাম গুপ্ত রাখিব নানক সাহেবক কোয়া হয়েছিল যে এই সৎ নামক এই দুটা আখরের যে মন্ত্র আছে ওম আর আনতুত এই দুইটারে জব স্বয়ং নানকদেবে করেছিল কিন্তু আগলে কাকুয়ে এই নাম প্রদান নকরলে আর কাকুয়ে এই নাম জপ করার আদেশ শুনে দিলে কারণ পরমাত্মার আদেশ আসলে যে কবির পরমেশ্বর জি কি বাণী মে লিখা কে ধরমদাস তো এলাখ দোহাই যে সার নাম কিতবার না যাই যে সার নাম বার জো পড়হি আর বিচলি পিডি হংস নি তরহি ধরমদাস তো এলাখ দোহাই 
ये मूल ज्ञान कई बार न जाई मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचड़ी पीढ़ी हंस नि तरही मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाई ऐसा तो मूल ज्ञान हो जी ज्ञान मूल ज्ञान हो जी जाके अपना सहते परिचित कर एक मूल मंत्र आसे सत्नम हार नाम इतना गुप्त को रखा नाल दूते ये नाम दी दिले जार अधिकारी नौ जनता भ्रमित हम सीते कई नाम दी आसे सीते कई साधना कह या भूल है इतना भूलको परमात्मा एरी दिया ना दया कर जी टी कह शिवदयालदेव जी जन आरम धनी तखे प्रेरणा पा साधना आरम्भ कर गुरु कथा नक गए पाचोटा नाम कल क्या है गोटे पाचोटा नाम संजुग कर गति के कलर मुखर पर ऊल्वा तंत पुण्यत्म दासर इस चेस्ट नंदा अथवा एने नुबुझीबा एक पर उपकार भाबा कक्त कहे अपना गुरुदेव तो नंदा कर आनक नेक एबार कई पाँच पाँच नोट नकल छपा कर जनता ठगी आ सरकार गम पाले अरिजिनेल और डुप्लिकेट दो एक देखा जे इरिजिनेल है इतना ये लक्षण आए या डुप्लिकेट है जो इने ग्रहण नक नकल है क्या क्यों इन नंदा करोबार नोट बेकार कैसे तेते सिया नंदा ना महापुरुषकार आज सरकार लाख लाख मानू बाचि गल थक प्रवंचनार गति के दासरों इ प्रचेषा भाव ला कारो इ नंदा नह इया महापुरुषकार कार्य कर शेष सबा इंटर कि भल रिजाल्ट आ कान्दीब सी प्राणी सकते जी नकल व्यक्ति ऊर निजर जीवन व्यर्थ करीब और इतना धिकार दी नकल तुम लोग निजर आमारो जीवन ध्वस कर प्रसंग चलिए शास्त्र विधि त्याग जिये मन मत आचरण करो लाभ हवा ना इतना जिको सन्तक चाय लग आक बार बस नानक सहेबे तो इफाले सीफाले गई प्रचार कर प्रभुर तत्व ज्ञान पास षोल्ल बस निजर घर से थी खेती जेनेकिले और निज भक्ति कत्व ज्ञान बुझाई किटनम कक दिया ना इतना पुण्यत्मा बहुत कारण थके भक्त इव पे जो नानक साहेबे कक नाम निदिले फलत जिस अनुगामी आख समाज जीवन व्यर्थ हो गल जीवन व्यर्थ ना हवा कारण कि आनेक एक इने विधि कैसे पुण्यत्मा आम एजनो एदिनते जन्म नम क्या जन्मते ही ये जन्मते अक दुख और कष्ट भोग करा ना असंख्य जन्म आम कष्ट भोग कर असंख्य जन्म जैसे ये ट्रिटमेंट सम्पूर्ण नब आम रोग निराम नब जन्म मृत्यु आज छश बस पूर्वे साढ़े पाँच बस पूर्वे नानक देवक परमत्मा प्राप्त हो ज्ञान प्रसार अवश्य करतनाम निद कक निद इतना शंका उत्पन्न हैगामी सकर जीवन नष्ट हो गल जेनेक जीवन शाखित समुद्र शाखित प्रमाण आसे बाला और मर्दाना यू भगत बहुत भल शिवक आज श्रद्धालु समर्पित आानकदेव ऊर आदरणीय नानकदेव साहेब जी लगते आतलोक गमन पास जी द्वित सेकेंड जी अधिकारी नानक साहेब जिर सी जन अंगद देव आखे बाला और मर्दानक सोलते आ गुदेवे के क्रिया करके नानक साहेबक प्रार्थना करीलंका देखाओं कले चकू बंध कर आम चकुबू दिल 
আৰু কলে খোলা তেতিয়া আমি খুলিলো আমি সমুদ্রৰ কাষত থিয় হৈ আছিল পাছত আদরণি নানক দাস সাহেবে কলে যে মোৰ পিছে পিছে আহা এই সমুদ্রৰ ওপৰত পানীৰ ওপৰত আৰু আহে গুৰু আহে গুৰু কৈ থাকিবা মৰ্দানা আৰু বালাই আহে গুৰু কৈ কৈ আগুৱাই গ'ল যেতিয়া মৰ্দানাই দেখিলে যে গুৰুদেৱে তো ওম সহমৰ জপ কৰি আছে কৈ কৈ তেতিয়া মৰ্দানায়ো ওম সোহম কব ধৰিলে তেওঁ পানীত ডুবিব ধৰিলে তেতিয়া আদৰণীয় নানক দাস চাহেবে কলে যে মৰ্দানা তুমি মোৰ লকল নকৰিবা মই যি কৈছোঁ সিয়াই কোৱা মৰ্দানাই আকৌ পিছত বাহে গুৰু বাহে গুৰু কব ধৰিলে পাছত পানীৰ ওপৰতে মাটিৰ দৰে খোজকাঢ়ি গ'ল এতিয়া এই লীলা নানক দাস চাহেবে কিয় কৰিছিলে তেখেতে পৰমাত্মাক বিচাৰিছিলে আৰু পৰমাত্মাই তেখেতক গুৰু ৰূপত আহি লগ কৰিছিলে কেতে যো গুৰু বচন পৰে টিকে কেটিকে ফন্ড চুৰাছি কে গুৰু বচন নিশ্চয় কৰমান পুৰে গুৰু কি সেৱা ঠানে কোদিকে তেওঁ ফন্ড আছিল তেখেতে নিজৰ কল্যাণ কৰিছিল জগতৰ পৰা একোলো বলগান আছিল এতিয়া অলপমান প্ৰমাণ আপোনালোকক গিয়া দেখুৱাইছো পুণ্যতা সকল এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় যেতিয়া লৈকে আপুনি ইয়াৰ হৈতে উতহপুত নহব আপোনালোকৰ মন স্থিৰ নহব আহক আমি এতিয়া সেই শ্রদ্ধালুসকলৰ অনুভৱবোৰ জানো যিসকলে জগতগুৰু তত্ত্বদর্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে তথা তেওঁৱেই কোৱা ভক্তি মার্গ এওঁলোকে অবলম্বন কৰি আছে স্যাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ স্যাৰ স্যাৰ কি নাম হয় আপোনাৰ উপেন্দ্ৰ সিং ৰাণা উপেন্দ্ৰ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই উনা হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহিছো স্যাৰ কি কাম কৰে আপুনি মই প্ৰিন্সিপালৰ পোষ্টত আছো এতিয়া বৰ্তমান সন্তোষগড় বয়েজ ছিনিয়ৰ স্কুলত আছো মই স্যাৰ সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগত আপুনি কি ভক্তি সাধনা কৰিছিল মই হিন্দু সমাজত প্ৰচলিত যি দেৱী দেৱতাৰ পূজা হয় প্ৰেত পূজা শ্ৰাদ্ধ কৰা একাদশীৰ ব্ৰত ৰখা ভাগৱত গীতাৰ নৃত্য পাঠ কৰিছিলোঁ আৰু পেৱাত গৈছিলোঁ পিত্তদান কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বাবা বালকনাথ গৈছিলোঁ আৰু দেৱীৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু একাদশীৰো ব্ৰত ৰাখিছিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ ব্ৰত ৰাখিছিলোঁ নৱৰাত্ৰিৰো ব্ৰত ৰাখিছিলোঁ অন্য যিবোৰ পূজা সাধনা আছিল সেই সকলোবোৰ কৰিছিলোঁ ছাৰ আপুনি এজন শিক্ষিত মানুহ আপুনি প্ৰিন্সিপাল আৰু আপুনি আগতে বহুত সাধনাও কৰিছে গতিকে ছাৰ আমি আপোনাৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰিম যে এই সাধনাবোৰক এৰি সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ কাৰণ কি হয় সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ যোৱাৰ এটা কাৰণ হ'ল যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হয় যে মই যিমানবোৰ পূজা কৰিছিলোঁ সাধনা কৰিছিলোঁ সেয়া কৰোঁতে মোৰ মনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইটো ভাৱ হৈছিল যে পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তি হ'ব কিয়নো আমাৰ যি জীৱন আছে তাত যিমানবোৰ দুখ আছে এনেকৈ বুজিছিলোঁ যি আমাক এনেকুৱা সংস্কাৰ পাইছিলোঁ যে পৰমাত্মা সকলোবোৰ কৰিব পাৰে যি এজন পৰমাত্মা তেওঁ সকলো কৰিব পাৰে গতিকে সেই পৰমাত্মাৰ সন্ধান কৰি আছিলোঁ তেওঁক বিচাৰিছিলোঁ তেওঁক কেনেকৈ পাম শুনিছিলোঁ যে যিজন শ্ৰী গুৰু নানক দেৱ তেওঁ পৰমাত্মাক পাইছিলে বে নদীৰ ওপৰত গতিকে পৰমাত্মাক পোৱা বুলি গম পাইছিলোঁ কিন্তু কাক পাইছিলে কেনেকৈ পাইছিলে ইমানখিনি নাজানিছিলোঁ যি সাধনা যেনেকৈ কৈছিলে ঘৰতো কৈছিলে অথবা ব্ৰাহ্মণ লোক যিসকল আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে গতিকে যিয়ে যি কৈছিলে কৰি গৈছিলোঁ পিছত তাত যি পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তিৰ যি সাধন আছে সেয়া গম পোৱা নাছিলোঁ মনটোৱে মানি লোৱা নাছিলে যে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে গতিকে যি সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজ আছে যেতিয়া মই টিভিত তেওঁৰ সথংগ চালোঁ দেখি গম পালোঁ যে তেওঁ প্ৰমাণৰ সৈতে কৈ আছে আৰু গতিকে যিসকল সন্তই মহাপুৰুষে পৰমাত্মাক পালে তেওঁলোকে কি সাধনা কৰিছিলে আৰু আমাৰ যিবোৰ ধাৰ্মিক গ্ৰন্থ আছে তাত কি সাধনা দিয়া আছে যেতিয়া সেইবোৰ খুলি দেখুৱাই আছিল তেতিয়া দেখিলোঁ যে সকলোবোৰতো মিলিয়ে আছে যিহেতু মিলি আছে গতিকে এইটোৱে সঠিক সাধনা এইটোৱে পথ হয় গতিকে এইটো ৰাস্তাৰে এইটো পথেৰে পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে গতিকে তেতিয়া মই সিদ্ধান্ত ললোঁ যে এতিয়া মই সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ যাম ছাৰ পৰমাত্মাৰ জ্ঞান দিয়া ভাৰতত লাখ লাখ সন্ত আছে আৰু বহুত পুৰণি ইতিহাস আছে সেই পন্থবোৰৰ যেনে ধৰক ৰাধাস্বামী পন্থ ডেৰা চাচ্ছা চৌদাসকলৰ তেন্তে ছাৰ সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজে দিয়া জ্ঞানত আপুনি এনেকুৱা কি পালে যে আপুনি ভাবিলে তেওঁ দিয়া ভক্তিৰেহে পৰমাত্মাক পাব পাৰি আচলতে কি আছিল সেই কথাবোৰ কথাটো এনেকুৱা যে বাকী যিমানবোৰ সন্ত আছে মহাপুৰুষ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ঋষি আছে তেওঁলোকে এইটোতো কৈছে যে বেদত যিবোৰ লিখা আছে সেইবোৰ সত্য ভাগৱত গীতাত যিবোৰ লিখা আছে সেইবোৰ সত্য গুৰু গ্ৰন্থ চাহেবত যিবোৰ লিখা আছে সেইবোৰ সত্য 
কুরআন শরীফত যাব লিখা আছে হে সত্য কিন্তু কেতিয়াও খুলি দেখা নাই তাত লিখা কি আছে লড়া ছিক স্কুলত দিয়ার পিছত তাক যদি অধ্যাপকে কয় যে কিতাপত এইবর লিখা আছে তেতিয়া হি কেনক মানিব শিক্ষকে খুলি দেখাব লাগিব যে এই পেজত সেইটু লিখা আছে সেইটু পেজত এইটু লিখা আছে এইটু প্রশ্নের এইটু উত্তর গতি সন্ত রামপাল দেব মহারাজে তে দেখাইছে তেও আমার সন্মুখত আমি কেবল বেদর নামহে শুনেছিল কিন্তু বেদ কেতিয়াও পড়ি চা না আমি এনেক ভাবিছিল যে বেদ তো এনেকাই হয় এনেকা দুর্লভ বস্তু আমি পড়িব নিম এনেও তো আমি সংস্কৃত ভাষা নজানোই গতি আমি কেনক জানিম গতি আমার কেউ সাহসে নহল আমি নাভাবিল যে এখন পড়িব পড়িম এটা এইটু কেনক হব পে যে সন্ত রামপাল দেব মহারাজে কে আছে যে কবির দেব ভগবান হয় এটা তো কেউ কে আছে কারণ বেদর ভিতরতো কবির নাম লিখা আছে মানি ললো নাম তো এনেই লিখি দিছে হয়তো বেদত কোনোবাই ভুলতে তেওঁ নাম লিখি দিছে অথবা ভাগবত গীতাটো কে আছে কবির সাহেব আছে হব পে তাতো ভুলতে লিখি থে গুরু গ্রন্থ সাহেবতো লিখা আছে ঠিক আছে মানি লো গুরু নানক দেবে সাগে জীবিত মহাত্মার রূপত হয়তো কবির সাহেবক পাব পে সেইভাবে লিখি দিলে কিন্তু কুরআন শরীফত কেনক আহিল কবির সাহেবর নাম আর বাইবেলত কোরপরা আহিল কবির সাহেবর নাম গতি এই সকলব গ্রন্থ মিলি আছে এইটুকে কে আছে যে পরমাত্মা কবির সাহেব হয় গোটে ব্রহ্মাণ্ডই কই আছে আর যি মহাপুরুষক পরমাত্মায় পাইছিল তেওলোকে যি নিজের বাণীত কই লিখি থাই গেছে সেয়াও একবারে মিলি আছে গতি এইটাই সত্য মার্গ হয় এই প্রমাণিত মার্গ হয় স্যার আমি দেখি যে জ্ঞানের ক্ষেত্র সন্ত রামপাল দেব মহারাজর তুলনা নাই স্যার মানে এটা আপনার এই জানিব বিচারিম যে যখন সন্ত রামপাল দেব মহারাজরপর নাম দীক্ষা লোল কিবা নহয় কিবা লাভ নিশ্চয় পায় সেয়া শারীরিক আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক হোক স্যার নাম দীক্ষা লোর পিছত আপনি কি লাভ পালে সন্ত রামপাল দেব মহারাজর জড়িত হওয়ার পিছত এনে তো প্রত্যেক ক্ষণতে লাভ পাই থাকু লাখ লাখ লাভ পাইছো গণিব ন কিন্তু তথাপিও তার দুই এটা মই কম যে মূর এনক্লোজিং স্পন্ডলাইটিস বেমার আছিল। এনক্লোজিং স্পন্ডলাইটিস যি হয় তাত যি মেরুদণ্ড থাকে তার গাঁথিবর পরস্পরে জোর লাগি যায় আর যি পিঠির চলা ফুড়া বন্ধ হয়ে যায় যার হয় তার কাম করার বাবে বহুত সমস্যা হয় আর শরীর বাকি অঙ্গর উপরতো ইয়ার বহুত প্রভাব পড়ে গতি সন্ত রামপাল দেব মহারাজ শরণল অহার পিছত মূর এই সমস্যা শেষ হয়ে গল ডক্টরে কে যে আপনি রেগুলার এক্সারসাইজ করব লাগিব। যদি আপনি এক্সারসাইজ নকরে তেতিয়া আপনার আপনার শরীর অতি সালে থর লাগিব কাম করিব নারিব কিন্তু মই কেতিয়াও এক দিন তো বাদে এক ঘন্টাও এক মিনিটো মানে নাভাবিল যে অল্প এক্সারসাইজ করো মূর ইমান সময় না থাকে মানে ব্যায়াম নকরলোয়ে কেতিয়াও নকরল আর না মানে ইয়ার বাবে কিনা ঔষধ খাইছো এটা মানে ভালদরে চলা ফুড়া করে আসো সকলব কাম মানে ভালকয়ে করে আসো এয়া সন্ত রামপাল দেব মহারাজর দয়াতে হয়ে আছে আর কি লাভ পালে স্যার ইয়ার বাহিরে মূর এখন হাত ভঙা এখন হাত ভাঙিছিল এটা এক্সিডেন্টত ভাঙিছিল মানে কুমার স্বামীদেবর জড়িত আসিল পাঁচ বছর জড়িত আসিল তাত এই তিন জুলাই দুহাজার দিল্লির রামলীলা ময়দানত সমাগম এখন এটেন করে আছিল আর চারি জুলাই দুহাজার তেরত ইয়াত বেদারা গাঁও এখন আছে উন্নাত তাত রাস্তাত মূর এক্সিডেন্ট হল আর মূর যি এইখন হু হাত আছে তার উপর যে এই গাঁথি ঘুরে ইয়াক হিউমারেস বলে কয় রাইট আর্ম হিউমারেস হিউমারেস বন বলে কয় এয়া ভাঙি গেছিল তেতিয়া মোক অচেতন অবস্থাত উনার সরকারি হাসপাতাল আনলে তাত মোক বত্রিশ হেক্টর চন্ডীগড়ের বাবে রেফার করে দিলে গতি তাত মূর চিকিৎসা করা হল আর ডক্টরে মোক কলে আমি অপারেশন করল সাত ঘন্টা অপারেশন চলিছিল মূর তেওলোকে কলে যে এই ভয়ানকতক ভয়ানক এক্সিডেন্ট এনেকা নহয় যে হিউমারেস বন এনেক ভাঙি যায় গতি সেয়া মূর লগত হল তারপিছত তেওলোকে চারি পাঁচটা টুকুরা হয়ে গেছিল হাড়র সেয়া নট দি জোড়া লগালে প্লেট দি তেওলোকে কলে যে এটা আপনি সুস্থ তো নহয় বারো আমি জোড়া লগাই দিছো আপনি এনেক এটা চলি থাকক যদি আপনি ইয়াত অল্প খেলিমেলি করে অথবা লড়ে তেতিয়া আমি প্লাস্টিকর দিব লাগিব গতি ইয়াক আপনি সম্ভালি রাখিব। গতি না মানে গাড়ি চলাব পারিছিল না মানে বাসত যাব পারিছিল কারণ বাসত তো জোকারণি খাইয়েই গতি অকলে যাবলে ভয় করেছিল মানে এই কারণ যে রাস্তাত যদি মূর কানখন আকো ভাঙি যায় তেতিয়া হলে মানে কেনক আহিম আর মোক কোনে সম্ভালিব তাত কতো যাবই নিম সেই কতই নগৈছিল মানে কিন্তু যেতিয়া মানে সন্ত রামপাল দেব মহারাজ শরণলে গলো তার পিছরপরা মূর মনের ভয় শঙ্কা আতরি গল মানে বাসতো যাও 
আনকি মই নিজর গাড়ি পর্যন্ত চলাই অফিসল যাও গাড়ি খান মানে সকলোতে লো যাও পাহাড়িয়া উখ এরিয়াতো যাও ভৈয়ামতো যাও সকল ঠাইতে যাও এইখান সৈতে কাম করে আসো একু সমস্যা হওয়া নাই মূর ইয়ারে মূর যধর্মিনী আছে ভগতমতী দুহাজার পোধর দাঁত ইনফেকশন হয়ে গেছিল গতি ইয়াত দাঁতর যে লোকাল ডক্টর থাকে বিডিএস ডক্টর থাকে দেখালো কলে যে ওর এই দাঁত উলিয়াব লাগিব। গতি দাঁত উঘালিবর অচেতন করবরবাবে সেন্সলেস করবরবাবে যি ইনজেকশনের ডোজ লগাইছিল সেই ডোজে রিয়েকশন করলে এজনে মানা করার পিছত আন এজনের ওসর গলো সেইটাই কলে তৃতীয়জনের ওসর যাওয়া তেও কলে এনে করি করি এই আমি মেডিসিনের ডক্টরের ওসর গলো ভাবিল এক ঠিক করবলে ওসর নিশ্চয় কিনা থাকিব যাতে দাঁত উঘালিবল নহয় ঔষধ তো দিলে কিন্তু তারপরে একু লাভ নহল এনে করি করি এই এবছর হয়ে গল গতি দুহাজার পোধর সন্ত রামপালদেব মহারাজরপরা নাম লোসিল আর দুহাজার ষোল এপ্রিল আহিল দুহাজার ষোল এপ্রিল এদিন যেতে রাতপা শুয়ে উঠিলে উঠি মোক কলে যে চকুরে একু দেখা পোয়া নাই মূর হঠাৎ কথা তো মনত পড়িল যে দাঁতর যে ইনফেকশন আসিল তারপরে সেই ইনফেকশন বিয়পি গল গতি মানে মেডিসিনের ডক্টরের ওসর গলো উন্নাদ এসপি বারবাল নামের এজন ডক্টর আছে এম ডি ডক্টর হয় ওসর গলো কলো যে এনে এনে কথা হল রাতপুর কথা কি করলে ফার্স্ট এড ট্রিটমেন্ট দি কলে যে আপনি তৎক্ষণাৎ পিজিআই গুছি যাও তেতিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পিজিআই গুছি গলো ছালীজনীক স্কুলত থাকি এওক ল পিজিআই গুছি গলো তাত যার পিছত ডক্টর সকলে যে সুধিবল আসলে সুধিলে টেস্ট করলে আর সেই ইনজেকশনেই তার আগত কেন আসিল যে আমি সন্ত রামপালদেব মহারাজর এবছর সময় হয়ে গেছিল গতি সন্ত রামপালদেব মহারাজক আমি প্রার্থনা করল যে এর যে ইনফেকশন হয়েছিল ডক্টরে চিকিৎসা নকরু বলে কে কি করো এটা গতি এনে করল যেতে আমি চন্ডীগড় যাবলগা হল চন্ডীগড় পিজিআই যাবলগা হল তাতেও সেই ইনজেকশনে যে রিয়েক্ট করেছিল যেতে আমি সন্ত রামপালদেব মহারাজর ওসর গলো আর তালে যার পিছত যে ইনজেকশনে আগতে রিয়েক্ট করেছিল সেইটাই এবার নকরলে আর তেতিয়া দাঁত তো উঘালিব পারিলে একু সমস্যা নাহিল ইয়ার উপরি মূর সর কন্যা এজনী আছে এটা তার বয়স সাত বছর তাইর জন্মের পরাই টনসিলর সমস্যা আসে ডিঙিত তাইর সপ্তাহত চারি পাঁচশো টাকার ঔষধ আনবল হয়েছিল ডক্টরের টেস্ট করাও ঔষধ আনো তাইও কষ্ট পায় ছয় বছর ঔষধ খুয়াইছিল তাই ইমান খরচও করল দৌড়াদৌড়ি করব লাগিছিল প্রত্যেক সপ্তাহতে ডক্টরের ওসর যাবলগা হয়েছিল এনে একটা দিন না যায় যে দিনা তাই ঔষধ খাবলগা নহয় কিন্তু যেতার তাই সন্ত রামপালদেব মহারাজ শরণলে গে নাম দীক্ষা ললে মই তো লোলই যেটা তাইও নাম দীক্ষা ললে সন্ত রামপালদেব মহারাজরপর তেতিয়া এজন সাধারণ হেমিওপেথিকর ডক্টরেরপরা তিন চারিশ টাকার ঔষধ ললো সেয়া খাওতেই তাই টনসিলর সমস্যা একবারে শেষ হয়ে গল এটা তাই একু ঔষধ খাব নালে একবারে সুস্থ তাই ইয়ারে মানে এইটুকু কোব বিচার যে মই কেমেস্ট্রির লেকচারের পোস্টত কাম করে আসিল তেতিয়া উনৈশ নব্বইরপর ইয়ার আগতে মানে আট বছর কলেজতো কাম করছো উন্নার গভর্নমেন্ট কলেজ লেকচার হিসাবে আর তারপর স্কুলত সরকারের রেগুলার সার্ভিস হিসাবে কর্মরত করালে তারপর তারপর দুহাজার ষোলোর অক্টোবর মূর প্রমোশন হল প্রিন্সিপাল হিসাবে প্রিন্সিপাল পদবীত আর স্কুল প্রিন্সিপাল পোস্টত মানে জয়নিং করছিল তোজ নদীর পারর এখন চিলাইরপর পোধর বিশ কিলোমিটার আঁতরের খোঁজ কাড়িপর রাস্তা আছে তাতে পোস্টিং হয়েছিল মই গে জয়েন্ট করল জয়নিং তো দিলে কিন্তু কিন্তু মই অহা যার যথেষ্ট অসুবিধা পাইছিল বহুত কষ্ট কিন্তু যেহেতু মানে সন্ত রামপালদেব মহারাজ শরণত আসিল গতি মানে সন্ত রামপালদেব মহারাজক প্রার্থনা করল যে গুরুদেব এনে এনে কথা মানে যখন ঠাইত জয়েন করবলগা হয়েছে তাত এতিয়া থাকিব নোর মো ঘরের ওসর লোক তাত থাকা তো সমস্যা তার সকল মানুষে মাদক দ্রব্য পান করে মাদক দ্রব্যর মাংসও খায় তাত থাকা তো সমস্যা মানে ভালদরে খাদ্য বনাব নজানো গতি তাত কেন থাকিম গতি মূর প্রায় দেড় মাহর ভিতরতে মূর তারপর আক ট্রান্সফার হল আর মানে ঘর ওসর আহি পালো সন্তোষগড় তারপর মূর ঘর দূরত্ব গাড়ি গেলে দশ মিনিট এটা মানে তাত ভালদরে কাম করবো আর ইয়ারে মানে আরো এটা কথা কোব বিচার যে মই সন্ত রামপালদেব মহারাজরপর নাম দীক্ষা লোর আগতে সুরাপান করছিল ধূম্রপান করছিল মাছ মাংস খাইছিল যানবর নিশা আসলে সেই সকলবর করছিল হোটেলত গে সুরাপান করছিল আর 
থলং পলং করে ঘর লো কিন্তু যেতিয়াই সন্ত রামপালদেব মহারাজ শরণ লো তেতিয়া মূর যা নিশা আসিলে বেয়া নিশা হে সকল বন্ধ হয়ে গেল একবারে শেষ হয়ে গেল স্যার ভারত লাখর সংখ্যা সন্ত আছে আর অনুগামীও আছে কিন্তু স্যার তারপরও মানুষে নিশা এরিব নয় যে আগতে আপনি কুমার স্বামীর জড়িত আছিল আর আপনি কে যে আপনিও নিশা করেছিল তে স্যার অন্য সন্তর ওসর যার পিছতো মানুষে নিশা কেউ এরিব নয় হয় মানে নিজের বিষয়ে কব বিচার মানে যত আগতে তা আমার উমনাথ যা আছে পীরগা স্থান আছে মানে তালে গেছিল উনৈশ নিরানব্বইর পর দুহাজার পাঁচলেক মানে তালেক গেছিল তারপর দুহাজার পাঁচর পর দুহাজার আঠলেক জয়পুরের ডক্টর নরেন্দ্র সীমালী জি তা বহু ডর তান্ত্রিক বিশ্ববিখ্যাত মানে দীক্ষা লো সাধনা করেছিল তারপর দুহাজার আঠর পর দুহাজার তেরলেক ব্রহ্মঋষি কুমার স্বামীর পর বীজ মন্ত্র জি দিয়ে মানে সাধনা করল কিন্তু মূর যা স্থিতি আসিল সে এনেকা আসিল যে মানে যদি কেতবা হোটেল ড্রিংক করে ঘর লো ঘর আহি মনত পড়ে যে আজি তো মানে চাকি জ্বলাই নাই তো ড্রিংক করার পিছতো চাকি জ্বলাব গুছি গেছিল মানে সে সন্ত সকল জ্ঞান এনেকা আসিল সেই জ্ঞানের পিছতো মূর মনল এই কথা অহা নাছিল যে ড্রিংক করি আহি আমি এই কামবুর করব না আমি যত ভক্তি করো তার হুরাপানোর কোনো মিল নাই কিন্তু যি সন্ত রামপালদেব মহারাজ আছে তেও আমাক এনেকা জ্ঞান দিছে আমার শাস্ত্রর পর আর আমাক এনেকা ভক্তি মার্গ দেখালে যাক জানি আমি এই তো গম পালো যে সুরাপান আর অন্য যি নিশা ধপাতর নিশা ইয়ার ভক্তির সৈতে কোনো মিল নাই বাকি সন্তর ওসর এনেকা কোনো উত্তর নাই না তো ভালদরে বাধা দিয়ে না ভালদরে রখায় কিন্তু সন্ত রামপালদেব মহারাজে ইয়াক বাধাও দিয়ে তেও কয় যে যদি দীক্ষা লোব বিচারিছা তেন লোয়া কিন্তু এইবিল তোমালে ত্যাগ করবই লাগি যদি পরমাত্মাক প্রাপ্ত করব বিচারিছা স্যার আপনি এজন প্রিন্সিপাল গতি স্যার আপনি এজন প্রিন্সিপাল হিসাবে ভগত সমাজক কি বার্তা দিব বিচার কি কব বিচার হয় মানে বার্তাটো দিব নিম ইমান হব পে মানে প্রিন্সিপাল পদবীত কাম করে আসো লেকচারও আসিল লড়া ছালীক পড়াও কিন্তু যতাক বার্তা দিয়ার কথা সেয়া সন্ত রামপালদেব মহারাজেহে দিব পে বার্তাত গূঢ় জ্ঞান গূঢ় রহস্য সোমাই থাকে আর কথা এনেকা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় বচনের পর গতি মানে বার্তাটো দিব নো কিন্তু প্রার্থনা নিশ্চয় করব যে সন্ত রামপালদেব মহারাজর যে জ্ঞান তাক এবার আপনি কিতাপর মাধ্যমে টিভির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো মেমরি কার্ডে যার বাবে যেনেক উপলব্ধ আছে সেয়া পারে এবার চাও এবার নিরপেক্ষ হয়ে সেয়া চাও এনেক নাভাব যে এইজন সন্তর ওপর আরোপ লাগি আছে মানে এর ওসর না যাও জ্ঞান কারোর অধীনত না থাকে গতি সন্ত রামপালদেব মহারাজে যে জ্ঞান দি আছে সেয়া জনার সকরে অধিকার আছে সন্ত রামপালদেব মহারাজে স্বয়ং কয় যে প্রথমে আপনি জ্ঞান শুন বুঝক আর যদি আপনি বুঝি পায় তেতিয়াহে মূর ওসর আহি দীক্ষা ল গতি সন্ত রামপালদেব মহারাজর যে জ্ঞান তাক টিভির মাধ্যমে শুনক এখন কিতাব আছে জ্ঞান গঙ্গা নামের কিতাব আছে অথবা জিনেকি রা নামৰ কিতাব আছে অথবা আন শ্রদ্ধা ভক্তির ভগবানক পোৱা নামৰ কিতাব এখন আছে গীতা তেরা জ্ঞান অমৃত নামৰ কিতাব এখন আছে অন্য কিতাবও আছে গতি ইয়ারে মুখ্য জ্ঞান গঙ্গা যে কিতাব ইয়াত সকলো পন্থর সকলো গ্রন্থর জ্ঞান দিয়া আছে ইয়াক ইয়াক বুঝি পড়ি অথবা টিভির মাধ্যমে আপনি বুঝি পাব বা যদি কোনো ভগতক লগ পায় সন্ত রামপালদেব মহারাজর তেওঁৰ পৰা জ্ঞান বুজি। আপনার তেওঁ শরণলে আহক আর সন্ত রামপালদেব মহারাজর পর নাম দীক্ষা ল নিজের জীবন সফল করাও হয় ধন্যবাদ সত সাহেব আপনি শুনে আসলে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালদেব মহারাজর মঙ্গল প্রবচন অধিক জানবর ভিজিট করক আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগৎগুরু রামপালজি ডট ও আর জি সন্ত রামপালদেব মহারাজর শুভ আশীর্বাদত সমগ্র বিশ্বতে পাঁচতক অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্র আছে যত সন্ত রামপালদেব মহারাজর দ্বারা বিনামূলিয়া নাম দীক্ষা দি থাকা হয়েছে আপনার নিকটবর্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্রের ঠিকনা জানবল সম্পর্ক করক এইট টু 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 এইট এইট জিরো ফাইভ ফোর ওয়ান